ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದು ಮಠದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಇದು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವರ್ಗದವರು ಯಾವುದೊಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಬಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬರೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಕೇತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವರ್ಗದವರು ಯಾವುದೊಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಬಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬರೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೈ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿರೋದಾದ್ರು ಯಾಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕನ್ನವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರೋ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ
ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಂತೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಂತೇಶ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇದನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂಕಿತ ಏನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟನ ಹಾಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಏನು ಛಲವಾದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಏನು ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಲಿ ಓದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಏನು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದಂತದ್ದು ಅಂಕಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಂತೇಶ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೌದು ಇದು ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಠದ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಅನಾಥರು ಕೂಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಊಟ ಕಡಿತ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಆಹಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರ